Maraming salamat, um, Mayor Sani Belmonte, at maraming salamat sa ginagamit po yung pondo ng Quezon City para tumulong gumawa ng mga kalsadang kinakailangan ng national government. Maraming salamat po. Chairman Bayani Fernando, maraming salamat din sa iyong uh, malasakit sa kalagayan ng mga commuters mula sa probinsya at patungong probinsya. Gusto ko rin pati yung ating mga congresspersons ng Quezon City, si Matt Defensor, si Annie Susano, si Nanet Daza, yung ating mga gobernador mula sa Northern, ano, Central and Southern Luzon, si Governor Ted Garcia, Governor Mendoza, Governor Umali, Governor Lazaro, at Governor Yap. At uh, nandito rin yung mga mayor ng Metro Manila na si Mayor Fernando, na si Mayor Oreta, si Vice Mayor Bautista, ating mga official ng DOTC at saka ng FMDA, ating mga members ng transport sector. Congratulations sa ating lahat. Dumaranas ang daigdig ng isang krisis sa ekonomiya na naging dahilan ng pagkataas ng presyo ng pagkain, langis at bigas dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, wala tayong krisis, ngunit humaharap tayo sa mga malalakas na hamon. Sa mga problemang panahon tulad nito, tungkulin ang pamalaan na tulungan mabigyan ng pananggalang ang sabayan ng Pilipino laban sa nakugulat at kakagulat na pagtaas ng presyo at mga pabigat. Ginagawa ng pamalaan ng lahat na mga kaya upang makapaglagay ng pagkain sa bawat mesa at upang proteksyonan ang inyong kita laban sa matataas na presyo at inflation. That is why yesterday the LTFRB under the chairmanship of Tom Lanchon approved the rollback of transport fares. Tama ba ito, Tom? Correct mo sa akin, mag-raise ka ng kamay mo kung mali, ha? For taxis, it removed the 10 pesos add-on rate. For jeeps, it further reduced the fare by 50 centavos for the first 4 kilometers and 10 centavos for succeeding kilometers. So the new rate is 7.50 for the first 4 kilometers and 1.40 for the succeeding kilometers. Metro Manila ordinary buses have a reduction of 50 centavos for the first 5 kilometers and 10 centavos for succeeding kilometers. The new rate is 9 pesos for the first 5 kilometers and 185 for the succeeding kilometers. For air condition Metro Manila buses, the fare reduction is 15 centavos for the succeeding kilometers. So the new rate is 11 pesos for the first 5 kilometers and 220 for the succeeding kilometers for the air conditioned buses. Provincial buses reduction is 5 centavos per kilometer both ordinary and air conditioned. For ordinary buses, it used to be 140 per kilometer, now it's 135. For air conditioned buses, it used to be 160, now it's 155. The effectivity is December 15. Congratulations to the OTC at LTF Army. Ngunit maraming maraming salamat sa ating transport sector, sa inyong malasakit. 
ang organisasyon naman ng ating mga kalsada ay naglikha ng bagong uri ng mga commuters. Mga taong bumabiyay araw-araw sa pamamagitan ng kamay nilaan at mga probinsya ng Central Luzon at pamagitan ng kamay nilaan at probinsya ng Southern Luzon. Ang mga probinsya ng Central at Southern Luzon na malalapit sa Metro Manila ay pwede na ta ta natin tawagin exurbs and basta suburbs. Bagong satellite areas na namumulaklak dahil sa mabilis at maginhawang pagbiyahe na sanhi naman ng ating modernong road network, yung mga expressway natin. Ito mga estudyante nag-aaral sa iba't ibang universidad at kolehiyo, mga negosyante, mga aplikante ng trabaho sa ibang bansa na nagdadala ng papeles sa POEA o sa mga employment agencies, mga empleyado ng mga BPO sa iba't ibang lunsod ng Kamaynilaan, at panira rin ng mga mamamayan ng aking probinsya na araw-araw nagbabiyahe sa Metro Manila upang magdala ng iba't ibang maipagbibili. Malaking paginabang ang naidulot sa Kamaynilaan ng araw-araw na pagkocommute na babawasan ang saligang amenities na kinakailangan ihandog kung dumadayo lamang. Pinasisigla din ito mga computers ang negosyo ng transportasyon, transportasyon at serbisyo sa Metro Manila at kanilang probinsya. But, without bus stops, imagine that a senior citizen from Sambales who wants to go to Mega Mall will have to stop at the terminal of Victory in Pasay then take a Metro Manila bus or MRT to reach Mega Mall. Kaya, gumawa si Bayani ng bus stop sa Mega Mall. Diba, Bayani? Tapos na. Maraming salamat. An employee from Rustans, from say San Fernando, will have to disembark either at Pasay or Cubao Provincial Bus Stations, then take the MRT or Metro Manila Bus again to Makati. This is an additional expense. Kaya upang matulungan itong army ng commuters, dinatagdagan natin ang bilang ng mga provincial bus stop sa EDSA. At yun ang ginawang presentation kanina ni Bayani. Inaasahan nating inayos ang mga paraan para sa mabilis ang pag-akyat at pagbaba ng mga pasahero sa mga itinalagang ligtas ng mga lugar. Bayani, hindi ba penalty shall be imposed on buses that stray off from these bus stops? The designation of the bus stops will end the guerrilla practice of picking up and unloading passengers along EDSA. And it will address the legitimate economic and safety imperatives that have been raised by provincial commuters and by the governors who have told us that their constituents were having a hard time. Kaya inibitan natin sila ngayon para maikwento nila sa mga commuters nila na nakita nila yung mga bus stop. We will make sure our government is vigilant in bringing government services to the people. Naway, nakapagdulot sa ating kapo Pilipino ang proyektong ito ng pangkabuhayang pagkakataon at pagkataong dididad, lalo na ngayong kapaskuhan. Kaya, sa ating transport sector, salamat sa Christmas gift ninyo sa mamamayan At sa MMDA, salamat rin sa Christmas gift ninyo sa mga taga Central Luzon at Southern Luzon. Maraming salamat sa inyong lahat.